Assalamualaikum, salam sejahtera. So, mari kita tengok soalan nombor 4A. Figure 4.1 shows a 15kg load hull in equilibrium by roads P and Q. Passen to the ceiling and the wall respectively. Question 1. Sketch a free body diagram at point O. Ok, kita nak lukiskan free body diagram yang ini force pada titik O. So, dekat sini nampaknya sebenarnya kita ada tiga force lah. Ok, force yang pertama sekali tension pada tali P. Yang kedua tension pada tali Q. Dan walaupun bawah ni tali, ok, tapi tali ni ditarik oleh beban Weight 15 kg. So, saya boleh labelkan itu sebagai uh, the weight W untuk mass 15 kg. So, kalau saya lukiskan uh, kita punya free body diagram untuk soalan 1 kita represent titik O itu sebagai satu titik and then kita lukiskan tension Okay, menggunakan pembaris, elok-elok. Tension P. Tension Q. Dan juga weight lah. Tali itu ditarik oleh beban weight. Weight tu sama dengan M kali G lah. Ha, mass times gravitational acceleration. So, itu tiga benda yang kena ada dalam kita punya diagram. Dan kalau kita nak labelkan angle pun untuk pengiraan yang seterusnya boleh juga. Angle yang diberi dekat sini 65 degree ini Kalau dalam kita punya free body diagram Ini bersamaan dengan angle inilah Okay, angle theta Okay, yang mana angle theta Is equals to 65 degree Okay, so itu selesai sudah free body Free body diagram Jadi, uh, di sini uh, Markahnya ada tiga markah Mesti ada arrow dan juga label. Okey, kalau ada arrow tak ada label, hilang markah. Kalau ada label saja, arrow tidak dilukiskan dengan betul-betul juga, hilang hilang markah. Okey, so TP dan juga arrow, TQ dan juga arrow, W dan juga arrow. Okey, akan dapat tiga, tiga markah. Uh, kalau gunakan label yang berbeza T1, T2 pun boleh boleh juga eh? tak ada masalah ok so itu soalan nombor 1, 3 markah seterusnya ada soalan nombor 2 kita nak cari tension on ropes P and Q so kita nak cari TP dan juga T TQ so dekat sini saya nak masukkan kita punya force dalam table lah eh? ada 3 force kat sini sebab ini akan melibatkan uh, Vektor pada X dan juga Y komponen. Okey, kita nak tengok dua-dua vektor tu. Okey, ada tiga force. Force yang pertama TP, TQ dan juga W. TP, TQ dan juga W. Now, since the object is, is in equilibrium, the net force pada X sama dengan kosong, pada Y juga sama dengan kosong kosong, ok so TP X, ok untuk yang ni kita di define dulu direction positif negatif saya define kiri sebagai negatif, kanan sebagai positif atas sebagai positif bawah sebagai ne negatif, ok kalau kita nampak kat sini TP X TP X is equals to uh, negative TP cos theta TPY sama dengan TP sin theta po positif. TQX positif TQ. TQY is equal to Z. 0. W pula. W ada pada Y sahaja. Ok. So, WX is equal to 0. WY is equal to negative W lah. Ok. So, di sini kita nak cari tension pada P dan Q. Kalau kita tengok pada table ini. 
Okey. Pada Y component kita dah boleh pun selesaikan untuk kita cari nilai TP. Okey. Net force pada Y component is equals to zero. TP sin theta minus W is equals to zero. TP sin 65 degree minus W sama dengan MG is equals to zero. Okay, so TP sin 65 degree minus mass is 15 kilogram times 9.81 meter per second square is equals to zero. Ok, cuba tekan kalkulator dan tengok sama ada betul ataupun tidak. Tension pada tali P adalah bersamaan dengan 162.362 Newton. Ok, itu satu jawapan. Jawapan yang seterusnya pada X component. Kita tengok untuk cari TQ lah, TP kita dah dapat. So, kita boleh cari TQ sekarang. Daripada X komponen, kita boleh keluarkan equation. TQ minus TP cos theta is equal to zero. Okay. So, pada X komponen, the net force pada X komponen is equal to zero. TQ minus TP cos theta is equal to zero. So, TQ minus 162.362 cos angle theta saya adalah 65 is equals to 0 ok so rearrange equation ini untuk dapat cari TQ tekan calculator check sebab kadang-kadang saya buat silap juga ok uh, TQ saya sama dengan 68.62 newton Iaitu jawapan yang kedua untuk soalan 4A2. Ada dua jawapan kat sini, eh, TP dan juga T, TQ. Markah diberi, ada empat kat sini. Yang pertama sekali rumus, salah satu daripada rumus inilah ya. Eh. Salah satu pun cukup. Rumus satu markah. Jawapan unit satu markah pada TP. Rumus satu markah. Jawapan unit satu markah pada tension pada point Q. So, ini menjadikan soalan 4A jumlah markahnya adalah 7 markah. Seterusnya, kita tengok pada soalan 4B. So, kalau soalan 4A tadi berkaitan dengan equilibrium, soalan 4B ini berkaitan dengan dinamik yang mana objek ini bergerak dengan acceleration. So, kita akan apply Newton second law dalam soalan ini. So, mari kita tengok soalannya. Figure 4.2 shows a 2 kilogram block is being pushed along a rough horizontal surface by force F 30 Newton. At an angle 60 degree from the normal, okay, daripada vertical line. If the block move at constant acceleration 0.5 meter per second square, calculate coefficient of friction ataupun mu. Mu k lah dalam kes ini ya. So, objek ini ditolak ke kanan, jadi acceleration objek ini juga ke, ke kanan. Selain daripada force F, force lain yang ada adalah friction. Friction oppose the motion. Weight, normal force. Okay, so ada empat force kat sini lah termasuk, termasuk external force. Saya akan lukiskan terlebih dahulu free body diagram. Okay, bila kita lukiskan free body diagram dalam uh, koordinat uh, axis macam ni. Force, external force F tu kita kena lukiskan keluar daripada origin lah. Dalam kes ini saya bawa turun dia ke bawah. So, itu force F. Yang mana angle theta sekarang ni dah jadi angle yang ni. Daripada ber vertical. Kemudian kita ada weight. Kita ada friction. 
dan juga ada normal ada normal force and acceleration uh, berada pada arah uh, external force lah dia ditolak ke kanan jadi jadi dia akan bergerak ke kanan jadi di sini untuk kita cari coefficient of friction kita akan resolve terlebih dahulu force kita dalam table pada x dan juga y komponen so untuk itu kita terlebih dahulu define arah kita mana arah positif mana arah ne negatif di sini saya nak define kanan sebagai positif kiri sebagai negatif atas sebagai positif bawah sebagai negatif ok barulah boleh saya nak define uh, bola boleh saya nak resolve uh, force kita pada x dan juga y komponen so, mari kita tengok force f lah terlebih dahulu kalau kita tengok force fx fx menunjukkan arah kanan so f x positif f sin theta pasal apa fx itu opposite dengan angle angle theta manakala fy pula arah bawah so negatif f ha, cos theta pasal apa fy itu adjacent dengan angle angle theta ok yang lain-lainnya uh, saya rasa agak mudah kalau kita tengok uh, untuk force weight weight tidak ada pada x komponen dia ada hanya pada y komponen dan menunjukkan arah bawah so wy sama dengan negatif w normal force pula tak ada pada x komponen dia ada pada y komponen saja dan dia menunjukkan arah atas so positif n so normal force n uh, x sama dengan kosong n y sama dengan positif n dan yang terakhir sekali friction fk friction fk ke kiri so negatif pada x komponen eh, negatif fk pada y komponen sama dengan kosong kosong. Ok, so soalan ni dia punya target dia, dia nak cari mu, mu k, ok dibagi sudah sebenarnya beberapa information, yang ini force sama dengan 30 newton mass sama dengan 2 kilogram angle theta sama dengan 60 60 degree, so apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak apply newton second law pada x komponen lah, pada x komponen Objek ini memang accelerate pada x komponen. Therefore, the net force pada x komponen sama dengan mass times acceleration. So, pada x komponen, di sini saya ada F sin theta minus Fk sama dengan Ma. F sin theta minus Fk sama dengan M times positive A. Pasal apa positive A? Kalau kita tengok pada gambar raja kita yang asal tadi, direction of acceleration ke kanan dan saya dah pun define direction kanan sebagai po positif ha, jadi acceleration kat sini juga po positif dan di sini sebenarnya lah wujudnya coefficient of friction kerana fk sama dengan mu k times normal normal force so equation ni akan jadi f sin theta minus mu k times n is equals to m times a So, saya boleh masukkan information yang dah ada yang ini 30 sin 60 darjah minus mu k times n is equals to 2a uh, Acceleration juga dah dibagi Ok, acceleration juga telah pun diberi 0.5 ya, positif Ok, so apa masalah kat sini kalau kita perhatikan, kita tak ada nilai N Value yang kita nak cari kat sini, mu K Jadi ada dua unknown lah kat sini Ok, mana kita nak cari N ni, kita dapatkan daripada Y komponen Ok, daripada Y komponen, F cos theta minus W plus N is equals to 0 Sebab pada Y komponen uh, Net force dia sama dengan kau kosong, objek ini tidak accelerate pada Y komponen, dia pada X komponen sahaja, so pada Y komponen the net force is equal to 0, dan tengok balik table tadi, saya harap awak salin balik table tadi, sepatutnya pada Y komponen awak akan dapat tengok balik saya pun dah lupa, negative F cos theta minus W plus N 
is equal to zero. Eh? Negative f cos theta minus w plus n is equal to zero. Ah, di sini kita boleh gantikan semua information yang ada. Negative thirty cos sixty degree minus w sama dengan m kali g, so dua kali sembilan point lapan satu. Uh, plus n is equal to 0. Dan kalau kita rearrange equation ini, kita akan dapat value n which is equals to 34.62 Newton. Okay. Yang ini yang akan kita substitute dalam equation asal tadi. Uh, equation ini. Let's say ni equation 1. So, kita akan substitute value ini dalam equation 1. Okay, so apa jadi? Kita akan jadi 30 sin 60 minus mu k times n and kita dah dapat 34.62 is equals to 2 times 0.5 Okay, kita rearrange equation ni untuk cari coefficient of friction. Dah tekan calculator saya mak sama ada jawapan saya betul ataupun salah. Jawapannya adalah 0.722 without the unit. Ha, jangan letak apa-apa you unit. Okay, markah dekat sini ada 5 markah. Diberi markah dekat sini, yang pertama sekali awak letakkan konsep F sum, Fx sama dengan Ma, 1 markah. Rumus ya, satu markah. Rumus yang mana? Antara dua rumus yang ini. Okey. Sama ada awak gantikan mu k n ataupun tidak, uh, boleh dapat satu. Satu markah rumus. Okey. Kemudian, rumus pada y komponen itu, rumus pada x komponen, ini rumus pada y komponen. Ini rumus boleh satu markah juga. Okey, kalau awak gantikan w itu sama dengan mg pun boleh juga. Bagus juga. Eh. Itu pun boleh dapat markah rumus. And then last sekali, awak gantikan Jawapan akhir dan unit yang betul. Okey, tak ada unit kan? Kalau awak letak unit, maka salah. Dapat kosong markah. So, jawapan ini mesti tidak ada unit baru dapat satu, satu markah. Jadi, total markah untuk soalan 4B adalah 5 markah ya kat situ. 5 markah. Okey, untuk soalan nombor 4, jumlah markahnya adalah 12 markah. Itu saja. Terima kasih.